тем мы продолжаем первый тур d4. А что мы играем да. на d4? g6 мы играем на d4. Хорошо. Кирилл играет g6 на d4. Стрендика. Не, худ... не худший вариант. Пять ходов можно сделать, не думая. Да. А вот дальше я не знаю, не помню, как играть. Ну, играй, играй на угад. Хорошо. Вот а 6 неплохой ход, но вряд ли с той идеей, с которой, на которую я надеюсь. Ну, можно, я надеялся, конечно, на c5, d5, b5 в русские мотивы, но тут, тут, тут тоже неплохо, наверное. b5 где-то будет, но сейчас нельзя. Абсолютно нельзя. И вообще здесь один, единственный ход нормальный в этой Ой, позиции. Это? А5, опять всегда единственный ход в этих позициях. А, ну ладно. Нельзя давать белым поставить опять. Если сейчас Ар Артур поставит опять, нам будет очень тяжело в этой партии. Ну ничего. Будем биться. Это Артур почему-то думает. Он, видимо, считает, что это я черным так играю в дебюте. Ну ладно, опять. Осторожно, осторожничай. Так. А, кстати, я... А, нет, не сходил. Средний ход. Да, я вот думаю, конь 8 сыграть. Зачем? Или Е6. Ну не знаю, играй как хочешь. Последний ход твой. Выбирай. Можно не подумать? Да, конечно. О, здорово. Если бы ты еще перед каждой жертвой спрашивал бы, можно мне пожертвовать? Тогда мы вообще все партии выигрывали у всех. В общем, я хочу пойти... Не знаю как. Ферста 7. Хорошо. Странный ход. Е5, конечно, надо было играть, но... Не хотел, не хотел играть Е5. Я думал, но не хотел. Нормально. А без Е5 здесь не обойдешь в такой позиции. Иначе зажмут просто. А на это что запланировано? Теперь у нас ферст на Z7. Глупо стоит. Для всех этих игр. Вот Коня H5 я тоже хотел, но я побоялся G4. Ну, Коня G4 это не вариант вообще. Ну, блин, Из надо уже играть там где-то F5. Да, и вот уже после F5 ты уже F5 не сыграешь. Потому что ферст ферст уже не там, где надо. Вот это зачем? Коня хотели съесть. Можно было его поставить на F6. Следующим ходом за профиль нафиг, наверное, просто. Вот так вот, да? В глухую. Да. И мне непонятно, что будет делать вообще. Нет, будешь свою типичную веселую позицию. Мою типичную веселую? Да. По-моему, у нас уже где-то, наверное, хуже, нет? Ну, хуже у нас безнадежно было после ферзь 7 Или около того. Ты... Я подвыпрыгнул чуть-чуть. Мне кажется. Ты привык, да, к этому? Ого. Ну да. Теперь мы прячем его на b8, а не на d8. Ну, пешку. А, да, да, вообще не надо было бы сюда убирать. Вот ферзь ужасно здесь стоит. Но здесь уже выбора не было. А как вот сейчас коня этого на b5 убирать? Ну никак терпеть, коня в 6, лон до 7, просто разворачиваться. Ну хорошо. Теперь вот какие-то слабости да. в королевском. Ну да, хоть какая-то игра, ферзь просто ужасающий. Если ферзь бы стоял по-другому, то было бы. Ну сейчас мы поменяем этого коня, и куда угодно он уйдет. Ну да, и придется, и будем возвращать его на d8, спустя много ходов. Ну по-моему это слабо, нет? Вот ну, как, ну, бы, да. как, бы, как, как бы, конечно, коня поставить на d4. Не, ну это всегда мечта в стройдике, но это только возможно только в результате какой-нибудь хитрой тактики, которая обычно не получается. А сейчас сейчас хотим конжиты. Сейчас конжиты просто хотим пойти. Да, хорош. Мои ходы, кстати. Я знаю, что. Слушай, ну по позиция у черных уже выиграна. Если такую испортим, будет обидно. Причем выигранная в атаке. Просто все по черным полям сейчас зайдут. Вот да. любой ход по черным полям делай, и все хорошо. Вот так вот, например. Самый логичный. Конечно, 5 сильнее было, но... Я хочу, здесь да, просто... Здесь просто любые логичные ходы уже добиваются. Как-то там... Конь идет, ферзь идет, потом там через d8 на h4, ладья на h4. Может, а, кстати, вот да, сейчас любые... нет, нет варианта побить, побить на f3. Или это слабо? Есть, но... Ну, нет, ну как хочешь, но я бы так не сыграл, по крайней мере. Ну, можешь побить. Твоя идея. Нет, мы... Я бы, я бы, наверное, сыграл просто ферзь d8 и ферзь h4. Когда ферзь туда пойдет, партия закончится. Да, я знаю. Но нам могут сорвать флаг. Нет, не могут. 
если ты за, за, за 5 ходов не произведешь в этой урора, позиции урора. Сер, серьезных изменений, то я думаю, что я добью. Я надеюсь, по крайней мере. Надеюсь. Ну, сейчас поставлю, да, вот этот план поверну, но... Блин, слон, конечно, на f4 просто потрясающий, нет? Да, и на d7 тоже неплохой. Так, а не на c7 ли его убрать? Можно тоже. Тебе нравится этот монтрил. А как защищать первый? Мне бы даже в голову не пришло. Ну, не, неплохой ход. После того, что мне бы даже в голову не пришло. Сейчас на f4 уже как d8 выиграл в стиле. Поэтому да, поэтому пешку пришлось отдать. Нет, никакой то Я бы все равно как d8 бы там сыграл, а не ферзь и c8. Один ход тебе остался сделать. Надо какую-нибудь идею не сделать. Вот сейчас... Ну, сейчас твоя идея, например, проходила, сразу добивает просто. Ну, играй любой ход, который ничего не подставит, он, наверное, выиграет. Почему пешка на e4? Не было пешки на e4. И что бы изменилось бы? Я бы поделал один сюда поставил. Да тут никак не выигрывается, нет? Выигрываешь в два хода, форсировано почему. Но это не важно, сделай просто любой усиливающий ход. Не надо так долго подумать. Повтори позицию там шахи какие-нибудь дай. Ну ладно. Я тебе сейчас покажу, как это выигрывает. Ну давай, показывай. Я не вижу. Хорошо. О. Ну, вернулись. А, типа пешку... А, все понятно. На F3 провисло и зашли. Ты же сам это рассказывал еще давно, только тогда это не работало. А ну сейчас ладно. это работает в полной мере. Владея Такое уже точно не удержится. Владея 2 единственный ход. Ты доволен? Просто второй, второй подтянем. Владея 2 я... Ну, у меня, уж... у меня так ужасно мышка заработала. Хочешь, я доиграю? Да нет, не хочу. Здесь еще не совсем мат. Ну, по-моему, Я целом... хочу сам его... Сдался. Ну, перерез подавляющий, но не, но не мат. А по движку? А, сдался все-таки. Минус 3, да. Ну что? Ну, минус 3. Ну, как, как, как тебя? Минус 3. Полочка взяли в первом туре, я считаю, это достойно. Одно из двух, да, ну, полочка. Полочка. Так, ну... Да, в общем-то... Оптимистическое начало, то есть, ребят, с нами можно играть. Особенно, когда я там играю в шотландский гамбит. Метеорей да, меня за жизнь не тебя... Что? Ну, в общем, Никита куда-то пропал. Да, вот, то есть, когда, когда, Кирилл, когда ты, зас, когда, когда ты засыл, засылаешь ферзя куда-то в, в ссылку, то все, то все неплохо происходит. А вот то есть, позиционные, позиционные уступки с твоей стороны, их можно перетерпеть. А вот когда начинаются жертвы, вот тогда уже, да, становится совсем тяжко. Да, ну что, ребят, всем спасибо за внимание. Первый тур сыгран. Оставляйте свои заявки. И до новых встреч. Комментатор сыграет да, со всеми. Всем спасибо.